என்ற தூரலோடு துவங்கியிருக்கும் இந்த இதமான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வாழ்க்கையின் தோட்டத்தில் பூக்களும் சிரிக்கும் பூக்களின் பாதையில் முட்களும் இருக்கும் பூவா முல்லா உங்கள் சாய்ஸ் ஆயினும் பூக்களை மட்டுமே பறித்து அவற்றை தொடுத்து உங்கள் தோள்களில் வெற்றி மாலையாய் அணிவிப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து வல்லுநர் திரு சிவகாமி எம் அன்பழகன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிம்மதியுடன் சார் அந்த நிம்மதி நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ் அப்படின்னு பலரும் சொல்றாங்க சார் அது எங்க சாய்ஸா வர்றதுக்கான வழிமுறை சொல்லுங்க சார் நிச்சயமா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஷயங்களுக்கும் அடிப்படை அறிவு தான் ஒரு பொருளை பற்றி சரியான அறிவை அறிவுறது தான் அந்த அறிஞ்சுக்கிறது தான் அறிவுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல நிறுத்திடுறாங்க ஃபியூவல் இல்லாமல் இப்போது அந்த ஃப்ளைட்டை பார்க்குறவங்க அது ஃப்ளைட் தான் புரிகிற பொருளும் அதுதான் அறிவு அது புரியாத பொருள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது கிராமத்து மக்கள் அந்த இடத்துல பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு மாட்டு வண்டி போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு மாடுகள் அதில் பூட்டி அதை வந்து ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அதே குதிரை வண்டி ஓட்டுறவர் என்ன பண்ணுவார்னா குதிரையை பூட்டி ஓட்டிகிட்டு போவார் கார் ஓட்டினவர் அல்லது பஸ்ஸை ஓட்டினவர் என்ன பண்ணுவார்னா அதை ஒரு பஸ்ஸு மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருப்பார் பட் உண்மையிலேயே அது ஃப்ளைட் தான் தெரிஞ்சவரால் மட்டும்தான் அதை வந்து இமீடியட்டாக அங்கேருந்து எடுத்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்போது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது மாட்டு வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணலாம் குதிரை வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணலாம் கார் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்போது அந்த ஃப்ளைட்டுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அதை கரெக்டாக பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு எளிமையாக பயன்பட எளிமையாக நம்ம போய் சேர முடியும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும் அப்போ இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த பொருளையும் அதை பற்றின அடிப்படை அறிவை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது உள்நோக்கம் நமக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த விஷயத்தை வேணாலும் ஈஸியாக எளிமையாக கற்றுக்க முடியும் தெரிந்து கொண்டும் புரிந்து கொண்டும் செயல்படுவது தான் சாலை சிறந்ததுன்னு ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சற்று கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க வீடு வந்து சிட்டபாத்த வீடு நீங்க எங்க இருந்து மாளிக்கிறீங்க நாங்க மதுரையில இருக்கோம் ஓகேம்மா எப்படி உங்களுக்கு இந்த பேர் வச்சாங்கம்மா உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேர் வச்சாங்கம்மா ஆறுமுகம் தென்மேற்குல வாசல் இருக்கு சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்னோடய <laughs> வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சித்ராமா எங்க ஓகே சொல்லுங்க சித்ராமா உங்க கேள்விகளை சாட்ட கேளுங்க அம்மா வணக்கம் எங்க வீடு வந்து கேரக்க பாத்த வாசல் தெரியுமா அம்மா வணக்கம் ஆ சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா எங்க வீடு கேரக்க பாத்த வாசல் புரிய சரிங்கம்மா ஆ உங்களுக்கு வந்து தென்மேற்கு மூலை வந்து குபேர மூலையில வந்து கிச்சன் இருக்கு சரிங்கம்மா 
நன்றி <laughs> 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 சரி இப்போ குபேர மூல என்ன என்ன சார் செல்வ செழிப்பு கொடுக்குமா என்ன கொடுக்கும் அதாவது குபேரர் அப்படிங்கிறது குபேர மூல அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த மண்ணோட ஒப்பிடுவோம் மண்ணோட ஒப்பிடுற ஒரு இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் பாத்ரூமோ அல்லது கிச்சனோ அது போல் நம்ம எதாவது வைக்கிறோம் அப்படின்னா மண் தன்மை பாதிக்கப்படும் மண் தன்மை பாதிக்கப்படுதுன்னா ஒட்டுமொத்த உடல் ஏன்னா மண்ணுக்கும் உடலுக்கும் சதைக்கும் அவ்வளோ தொடர்பு உண்டு அப்போது ஒட்டுமொத்த சதையும் நம்மளோட உடம்பும் பாதிச்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த இடம் வந்து தூங்குறதுக்காக பயன்படுத்தலாம் அல்லது பொருள் சேமிக்கும் மாதிரி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல கூட பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது அடுத்தடுத்து அதாவது எப்படி மண்ணில் ஒரு விதையை போட்டால் அது வளர்ச்சி அடையுதோ அது போல் அந்த இடத்துல நீங்கள் செல்வங்களையோ பொருட்களையோ வைக்கும் போது சேமிப்பு அதிகமாகும் உயரும் வளருங்கிறது தான் மரியாதையும் <laughs> மனிதர்கள் <laughs> மனிதர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா வீட்டை கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க கட்ட ஆரம்பிச்சு அதில் சிரமங்கள் ஏற்படும் போது கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ போகும்போது அதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களோட மனசு முதல்ல பாதிக்கப்படுது ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட பிளான் இப்படி தான் பண்ணணும் இதில் கட்டியிருக்கோம் பட் இது நமக்கு இவ்வளோ பாதிப்பை கொடுக்குமா இந்த இடத்துல தான் இவ்வளோ ஆண்டுகளாக கூடியிருக்கேன் இந்த இடம் எனக்கு பாதிப்பை கொடுக்குதா அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வருது மூன்றாவதாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் இப்போ ஒரு இடத்த வந்து மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வரலும் குறைஞ்சபட்சம் செலவாகுது இந்த மாற்றத்தை பண்ணுறதுக்கு அவங்க தயாராக இல்லை பட் என்ன அப்படின்னா அந்த மனசு இடம் கொடுக்கல அல்லது பொருளாதார நெருக்கடி ஒரு காரணமாகிடுது அப்போது அதை மனசில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு வீடை கட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல பள்ளம் தோன்றணும் எந்த இடத்துலேருந்து பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எப்படி காம்பவுண்ட் போடணும் பிளான் எப்படி இருக்கணும் எந்தெந்த இடத்துல என்ன மாதிரி அமைப்புகள் இருக்கணும் எங்கெல்லாம் திறப்புகள் இருக்கணும் எங்கே வந்து மாடிப்படி இருக்கணும் ஸோ எது வந்து எந்த அறையை எதுவாக பயன்படுத்தணும் படிக்கிற அறையாக எதை பயன்படுத்தணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கெஸ்ட்டுக்குனா எந்த ரூம் அலாட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய அறையை கெஸ்ட்டுக்கு பயன்படுத்திட்டா அது கெஸ்ட்டுக்கு உண்டான வீடாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த தெளிவான விளக்கங்களை வந்து உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலோசனை காரணம் ஆலோசனை வந்து பண்ணுறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஒன் டே ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ மக் நீங்க இதுக்கப்புறம் புதுசா கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க அல்லது லைட்டா இப்ப கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கவங்க இடத்த வாங்கிட்டு கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க அது பில்டிங் வந்து வீடா இருக்கலாம் பெரிய அரண்மனை போல கட்டலாம் அந்த மாதிரி அமைப்புகள் எந்த திசை பார்த்த அமைப்பு இருந்தாலும் சரி அது கிழக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு எதில் இருந்தாலும் சரி அதை பற்றின அடிப்படை அறிவை அந்த ஒரு நாளில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது தெரிஞ்சுட்டு போயிட்டு நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த தொழில் இல்லாமல் வெற்றி அடைஞ்சு அதாவது ஒரு நாள்லேருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள்ளே உங்களோட பில்டிங்கை நீங்கள் கட்டிட்டு சந்தோஷமாக அந்த வீட்டில் போய் நீங்கள் குடியிருக்கலாம் இதுக்குண்டான விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் பாருங்கள் அந்த நம்பர் கூப்பிட்டுட்டு அவங்ககிட்ட அழைச்சிட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் கலந்துக்கலாம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்கம்மா உங்க பெயர் மல்லிகாங்க மல்லிகாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் வீடு வந்து அத்துல போட்டுருங்க சார் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் காமௌண்ட் இல்ல சரிங்கம்மா கிழக்கு பார்த்த வீடு சரிங்கம்மா பின்ன பின்னாடி ஒரு ஒன்றரை அடி சந்து விட்டுட்டோம் ஜன்னல்காவ முன் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மாத்திரதுங்கிறது அவ்வளவு எளிமையானது இல்லமா ஆனா நிச்சயம் நான் சொல்லுவேன் 
உங்களுக்கு கிழக்குல தான் ஜன்னல் வேணும் வீட்டை முடிஞ்சா தள்ளி கட்டுங்கம்மா வேற ஆப்ஷனே இல்ல முதல்ல வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க போட்டு <laughs> 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 வாசல்ட்டா போ பொருளுக்கும் <laughs> 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 அதாவது எந்த பொருளை கொண்டு கட்டுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அடிப்படையில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் கட்டினது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மண் அதுக்கப்புறம் வந்து கல் ஸோ இயற்கையில் அந்த இடத்துல தோண்டும் போது எந்த மண் வகை கிடைக்குதோ அந்த மண்ணையே வந்து பயன்படுத்துவாங்க அந்த மண்ணை சுட மாட்டாங்க அப்படியே பயன்படுத்தும் போது அந்த மண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர்த்தன்மை அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்போ நீங்கள் பழைய வீடுகளில் பார்க்கலாம் சின்னதாக ஏதாவது வந்து செடிகள்லாம் கூட அந்த வீட்டிலேருந்து முளைச்சி வரும் அப்போ என்ன அது அது உயிர்த்தன்மை இருக்கிற ஒரு பொருளாக நம்ம கட்டியிருக்கோம் பட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர்த்தன்மை அற்ற பொருட்களை வச்சு தான் கட்டிகிட்டு இருக்கோம் பட் இதில் எந்த தவறும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம அடுக்கு மாடிகள் போகும்போது அப்படி தான் நம்ம பண்ண முடியும் பட் அதில் தவறு கிடையாது பட் இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி அமைப்பில் ஜன்னல்கள் எங்கே வைக்கணும் சிறப்புகள் எங்கே இருக்கணும் அது சரியான வேகத்தில் வீட்டுக்குள்ளே போகுதா இப்போ பெரும்பான்மையர் மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஜன்னல் வச்சுடுறாங்க பட் இழுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க பட் அதனால் எந்த பர்பஸும் சால்வ் ஆகாது ஸோ இது தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் அடிப்படையில் நீங்கள் எந்த பொருளை வேணாலும் வச்சு கட்டுங்க பட் அமைப்பில் அது வந்து வாசுபடி இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பெஸ்ட்டாக தெளிவான <laughs> கிடையாது <laughs> 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 மேற்கும் ஜன்னல் வந்து இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது வடக்கும் கிழக்கும் நிச்சயம் ஜன்னல் இருக்கணும் அதுதான் உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் அதை மாத்திங்க ஐயா சரி இப்போ வீடு கட்டுறோம்னாக்கா அதுக்கு எப்படி வாஸ்து பார்க்கணும் எல்லாம் சொன்னீங்க சார் அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய நிலம் நாங்கள் வாங்குறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கும் வாஸ்து இருக்கா இப்படிப்பட்ட நிலம் தான் வாங்கணும் இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் இருக்கா சார் கரெக்ட் ஸோ அதாவது அடிப்படையில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கேள்வி அதை நான் பார்க்குறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்து அப்படிங்கிறது கட்டுற வீட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதாவது இந்த மனை ஐம்பது சதவீத வாஸ்து வந்து பூர்த்தி செய்யும் அப்போ நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டீங்க சரியான இடத்துல போய் நின்னுட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்க வந்து வெற்றி பாதையை தொட்டுட்டீங்க அப்படிங்கறதா உண்மை அந்த மாதிரி நீங்க சரியான ஒரு நிலத்தை தேர்வு செஞ்சு வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதம் வாஸ்து தெளிவா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுல நீங்க கொஞ்சம் தவறா கட்டினா கூட ஐம்பது சதவீதம் ஆல்ரெடி நல்லா இருக்கு அதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நம்மகிட்டயே சார் அவங்கெல்லாம் வாசுபடி ஒன்றும் வீடாக கட்டலையே பட் அவங்க நல்லா தானே இருக்காங்க நீங்கள் அதை தான் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அமைப்பு அவங்கள வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டுருக்கு அந்த ஐம்பது சதவீதம் தெளிவாக இருக்குது அப்போது நம்ம வீடு கட்டுறதில் ஐம்பது சதவீதம் தான் இருக்குங்கிறத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது தெளிவான ஒரு இடத்தை வாங்கிட்டு அதில் ரொம்ப ப பக்காவாக வந்து வாசுபடி நம்ம கட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாஸ்துங்கிறதே அதுதான் அடிப்படையில் இதை புரிஞ்சுக்காம கட்டுற வீட்டை மட்டும் நம்ம தெளிவாக கட்டிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாஸ்து அப்படின்னா உண்மை அல்ல அப்போ நில நிலம் அப்படின்னு வரும்போது அதை நீங்கள் வாங்கும் போதே தெளிவாக பார்த்து வாங்குங்க அது ஐம்பது பர்சன்ட் பூர்த்தி ஆகிடும் நீங்கள் கட்டுற வீட்டில் தெளிவாக கட்டும்போது உங்களோட வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டம்ங்கிறது அடுத்த லெவல் அப்படிங்கிறது 
எளிமையாக அதாவது எப்படி நான் சொன்னோம் முன்னாடி வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து மாட்டு வண்டி காருங்கள்லாம் போயிட்டு ஃப்ளைட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குமோ அந்த மோடை எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுக்கும் அதுதான் வாஸ்துவில் இருக்க அடிப்படையான ஒன்று நிலத்தோட வாஸ்து அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சார் அதை எப்படி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் சார் எப்படிப்பட்ட நிலம் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது பட் இது வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா அதாவது ஒவ்வொரு மனை அந்த மனை வந்து வாழ தகுதியானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடும்பங்கள் வாழ தகுதியானது அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் சூட் ஆகும் ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா கடைகளுக்கு வந்து சூட் ஆகும் அது எந்த மாதிரியான கடைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு கசாப்பு கடையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்கிற இடத்துல நம்ம பார்த்து வாங்கணும் ஸோ அமைப்புகளை மாற்றிட்டு நம்ம வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அங்கே நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் நம்மளே வந்து கட்டிடுவோம் இதுக்கு முன்னாடி நல்ல பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருந்தது இப்போ அது சரியாக போகலையே பட் என்ன பார்க்கணும்னா அந்த அமைப்பு அதுக்குண்டான தொழிலை நீங்கள் பண்ணுறீங்களாங்கிறத தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி பண்ணும்போது அது ஸ்மூத்தாக போகும் நிறைய பேர்த்தோட லைஃப் வந்து நல்லா போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு அறியாமலே அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அமைஞ்சிருக்கும் அவங்க அதை பார்த்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ புரியல அப்படிங்கிறவங்க அதை தெரிஞ்சுட்டு வாங்கிறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சாலை சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்க சார் இப்போ தொழில்னா வேற மாதிரி மனை குடும்பம்னா வேற மாதிரி மனைன்னு சொன்னீங்க இப்போ நாங்க ஒரு மனை வாங்கியாச்சு அங்க வீடு கட்டுறோம் பின்னாடி வீடு முன்னாடி நாங்களே பிசினஸ் பண்றோம் ஒரு பொட்டி கடையை போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நாங்க அந்த மனை எப்படி செலக்ட் பண்றது சார் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வீட்டோட எந்த பகுதியும் தனியாக கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு வியாபாரத்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொல்லிட்டோம் வீடு அப்படின்னா அது வீடாக தான் இருக்கணும் தொழில் அப்படின்னா தொழில் ரெண்டையும் போட்டு குழப்பினீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் தான் மிஞ்சு மொழியை தெளிவு இருக்காது இந்த மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்தவர்களும் அவங்க வந்து வீட்டோட ஒரு பகுதியை கட் பண்ணி இது பண்ணுறாங்க பட் என்னென்னா குடும்பத்தில் நிம்மதி அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிரும் பணம் என்ன வந்துடும் நிம்மதி குறைஞ்சிரும் அதே போல் கட் பண்ணி இன்னொருத்தங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வாடகைக்கு விட்டதையும் பார்த்துருக்கேன் பட் அந்த இடத்துல அந்த வாடகைக்கு வந்தவர் இந்த வீட்டையே வாங்குற அளவுக்கு பெரிய லெவலில் வளர்ந்துருப்பார் அதனால தான் சொல்கிறேன் வீட்டை கட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கடையாவோ ஒரு வேற ஒரு நிறுவனமாவோ நீங்கள் பயன்படுத்துறது தவிர்த்துறது ரொம்ப நல்லது மிகவும் பயில தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நாராயணோடி பேசுறேன் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா உங்களுடைய அன்பால நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க எனக்கு ரெண்டு மூணு கேள்வி நான் எங்க வீடு வடக்கு பார்த்த வீடு சொல்லுங்க கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்காரங்க வந்து அந்த எங்க வீட்டை ஒட்டி எங்க முதல்ல எங்க முதல்ல எடுக்கணும் நாங்க அந்த முக்கில பாத்ரூம் எடுக்கணும் நாங்க தென்கிழக்குல அது எடுக்கலாமா என்ன இப்ப நாங்க எங்க முதல்ல எடுக்க கூடாதுன்ட்டு அப்புறம் அவங்க பக்கத்துல கேட்டு அவங்க வீட்டுல கட்டுறாங்க அது எங்களுக்கு பிரச்சனை வருமா பொதுவா வீட்டுல கண்ணாடி எந்த பக்கம் வைக்கணும் சார் அதெல்லாம் சொல்லணும் பிள்ளைங்க எங்க உட்காந்து படிக்கணும் நல்லதுமா நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க நல்ல நிறைய குறிப்பு கொடுங்க சார் நல்லதுமா நன்றிமா அது நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க நிச்சயமா பதில் சொல்றமா பாத்ரூம் கட்டினா எங்களுக்கு பாதிக்குமா ஏற்கனவே நான் உடம்ப முடியாம இருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் இருக்காமா தென்கிழக்குறாங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்க படிக்கிற அறைய வடகிழக்கு அறைய படிக்கிற அறையா பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க கொஞ்ச நேரம் படிச்சா போதும் பத்து நிமிஷம் படிச்சா ஒரு மணி நேரம் படிக்க கூட படிக்கும் போது என்ன மாதிரியான அறிவு உங்களுக்கு வருமோ அது கிடைச்சிரும் அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்ணாடி வந்து மேற்கு சுவர்லயோ தெற்கு சுவர்லயோ வர மாதிரி வச்சுக்கலாமா அதுல எந்த தவறும் கிடையாது தாராளமா வச்சுக்கோங்க அழைப்பிற்கு நன்றி அம்மா சார் இவங்க கண்ணாடின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் நிறைய பேர் வீட்டு வாசகதை ஓபன் பண்ணணும் எதிர்க்க கண்ணாடி வைப்பாங்க இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு வாசு ரீதியா அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையாவே அது வாசு தானா இல்ல ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் உள்ள போய் பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கறது தெரியும் போது அவங்க அந்த என்ன சொல்லிடுவாங்க கண்ணு படுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கல்லடிப்பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு பெரிய வந்து கண்ணாடி ஒண்ணு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க திறந்த வெண் திறந்து உள்ள வராங்கன்னா அவங்களோட முகத்தை முதல்ல பாத்துருவாங்க எப்ப முதல்ல ஒருத்தங்க அவங்களோட முகத்தை பாத்துறாங்களோ
சரிங்க சார் இப்போ நாங்கள் பக்காவாக வாசப்படி எங்கள் வீடு கட்டிட்டோம்னாக்க எங்களுக்கு கண்ணாடியெலாம் எங்கள் கிட்டே வரக்கூடாது இல்லைங்களா அப்புறம் எப்படி வருது சார் இல்லை இது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான பதிலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் உண்மையிலேயே வந்து நீங்கள் வாசுபடி வீடை கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை அவங்க எவ்வளோ பெரிய கண்ணு பட்டாலும் அவங்களுக்கு எப்படியான எண்ணத்தை கொடுக்கும் நம்மளோட வீடு அப்படின்னா இது போல ஒரு வீட்டை கட்டணுங்கிற எண்ணத்தை தான் அவங்களுக்குள்ளே கொடுக்க முடிய இப்படி இவங்க கட்டிட்டாங்களேங்கிற எண்ணத்தை மட்டும் கொடுக்கவே கொடுக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டம்ங்கிறது வேற அது போல நம்ம கட்டணுங்கிற எண்ணத்தை கொடுக்கறது வேற நிச்சயமா உங்களோட வீடு அது போல தான் கொடுக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் பாசிட்டிவா மாற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்தது வாசு அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் இன்னைக்கு நிறைய கேள்விகளுக்கு அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி நம்ம அந்த தகவல் மட்டும் பாருங்க அதாவது புதிதா வீடு கட்டணும் நினைக்கிறவங்க புதிதா வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதாவது வாடகை வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இவங்க வந்து அந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கை நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணி நீங்க அந்த தெளிவான அந்த அறிவை வந்து புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்த கட்டம் தெளிவா நீங்க போக முடியும் வீடு கட்டதும் தெளிவா கட்ட முடியும் வாழ்க நிம்மதியுடன்